मेरा थोड़ा सा एक रहे ओके बस पता नहीं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती जय गौरवाणी प्रचारिणे ने विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासाधि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज हमारे बीच में जो है वो उपस्थित है और खास करके हम लोग देखते हैं कि बहुत बार बड़े बड़े सन्यासी या बड़े बड़े भक्त इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट उसकी वजह से हम लोग देखते हैं ना कि कितने वो कब से इस कौन में है किसके शिष्य है उनके कितने शिष्य है इस प्रकार से हम लोग जो है वो पहचान करते हैं फिर वो कितना इम्प्रेसिव है लेकिन महाराज का एक सबसे बढ़िया गुण जब से महाराज अभी यहाँ पर है तो ये पता चल रहा है कि महाराज की कंसिस्टेंसी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कि कंसिस्टेंटली इतने सालों से 1971 में उनकी दीक्षा हुई है तब से लेके वो मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किए और बिल्कुल एक वज्रासन में बैठ के मंदिर में आप सुबह यदि जब करने के लिए आते होंगे तो वज्रासन में बैठ के दो घंटा एक जगह बैठ के महाराज जी जब करते हैं और एकदम डाउन टू अर्थ है तो इस प्रकार से मतलब शिल प्रोपा जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है वास्तव में ये नेतृत्व है नहीं तो हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति है उसके यूट्यूब में कितने फैन फॉलोअर्स है कैसा है उस प्रकार से हम आज लोगों को बड़ा मानते हैं लेकिन जो शुद्धता है व्यक्ति की वो शुद्धता व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं वास्तव में और उनकी गुरु के मिशन के लिए योगदान वो सबसे बड़ा योगदान होता है कि उनके जीवन में उसको कंसिस्टेंटली करते रहना तो महाराज जी का खास करके ये योगदान है प्रोपा जी के मिशन के लिए और प्रोपा जी के टीचिंग के लिए बिल्कुल लॉयल है तो हम हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्रुप के लिए महाराज जी आज समय दे रहे हैं मैंने महाराज जी को अपने ग्रुप का परिचय भी कराया कि जय गौर हरिप्रभु के मार्गदर्शन में हमारा सारा ग्रुप जो है वो कार्य करता है और राधा कुंज बिल्डिंग का भी परिचय कराया कि किसे बहुत सारे काउंसिलर्स यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो है वो रहते हैं तो महाराज के चरण आज हमें इस बिल्डिंग में इस घरों में लगे और महाराज जी थोड़ा समय दे रहे हैं तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी का तीन बोर जो से हरिबोर बोलते हैं Lord Jagannath, 
Baladev, Lord Baladev, Subhadra Maharani, as well as Sri Sri Kornitai, and Srila Prabhupada, and all the devotees. I'm very glad to have the opportunity to share a few words with you. It's a, a great pleasure for me to come here and see how nicely you have decorated the deeds. And this is the first time I've ever seen the table decorated so wonderfully. And in this way you will become the spiritual teacher and save the world. 
जितने महापुरुष हैं उन्हें महत्वपूर्ण उपदेश ये दिया है कि आप जहाँ भी जाएंगे जिससे भी मिलेंगे उन्हें भगवान के संदेश देना और उस प्रकार से आपका आध्यात्मिक जीवन हो सकता है One still has a duty to become a spiritual teacher and to tell people about Krishna. इस प्रकार से हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक गुरु के गुरु जिस प्रकार से है वो बनना चाहिए और लोगों को कृष्ण भावना भावी संदेश देते रहना चाहिए. Chaitanya Mahaprabhu met with Ramananda Rai, and Ramananda Rai was in family life, and Ramananda Rai was not born in a Brahmana family. But Chaitanya Mahaprabhu was born in the Brahmana family, and he was a sannyasi in the highest order of sannyas. Chaitanya Mahaprabhu दक्षिण भारत में जब रामानंद राय से मिले थे, तो रामानंद राय एक ग्रहस्थ थे, और वो ब्राह्मण परिवार भी नहीं थे, परिवार के भी नहीं जन्म लिया था, और जब Chaitanya Mahaprabhu वहाँ पर थे, वो सन्यास आश्रम में थे और ब्राह्मण भी थे. So the two met at a place just opposite Rajamandri on the other side of the Godavari. Sin Godavari Goyal. Yeah, right. What's the name of that place? No, opposite Kavor. 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 Oh, yes. So they met there, and Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai there, Kavor. And Lord Chaitanya was putting questions to Ramananda Rai. And Ramananda Rai thought, this is not correct. I should be putting questions to you. So, Dakshin Bharat Me, Godavari Nadi Ke Tarpar, Kohur Gram Me, Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Rai Se Milte Hai. Or, Mahapar Jo Hai, Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Rai Se Prashna Pushna Jalo Karte Hai. Lekin Ramananda Rai Kaite Hai, Kya Aisa Nahi, Mene Aapko Prashna Pushna Chai Hai. But Chaitanya Mahaprabhu said, no. He said, Kiva Vipra Kiva Nasi Shudra Ke Minai, ये कृष्ण तत्व वेद से गुरु होए चेतन्य महाप्रभु से इट डेसेंट मैटर इफ यू आर लर्नेड ब्राह्मणा और सुद्रा और और सन्यासी व्हाटेवर पोजीशन यू आर इन इन सोसाइटी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट इट्स इम्पोर्टेंट इज इफ यू नो द साइंस ऑफ कृष्णा एंड इफ यू नो द साइंस ऑफ कृष्णा देन यू कैन बिकम द आप कौन हैं आपका आश्रम कौन सा है आप सन्यासी हैं या कोई भी है इस ये मायना नहीं रखता है आप भगवान कृष्ण के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं वो मायना रखता है किसी व्यक्ति को गुरु बनाने के लिए तो चेतन्य महाप्रभु पॉइंट्स आउट रामनंद रॉय टू इंकरेज हिम दैट ही शुड स्पीक ऑन द साइंस चेतन्य महाप्रभु ने रामनंद राय इनको प्रेरित किया और भगवान कृष्ण का संदेश बताने के लिए कहा। और रामनंद राय न्यू फुली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ़ कृष्ण तत्वा। ही कूड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वंडरफुल मैनर। और रामनंद राय जो है वो कृष्ण तत्व से अच्छे से अवगत हैं और उन्होंने संपूर्ण कृष्ण तत्व का जो ज्ञान है वो अच्छी भली भांति तरीके से बताया। So he became one of the intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu would pass every evening with him discussing topics of Krishna. और जितने महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे और जब जब तक महाप्रभु वहाँ पर थे हर रोज संध्या समय वो मिलते थे और उनकी चर्चा होती थी। So we shouldn't feel that because we're in family life that we cannot preach or that we cannot be active in Krishna consciousness. हमें यह नहीं समझना चाहिए कदर पे कि मैं मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मैं प्रचार नहीं कर सकता या आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकता। There are twelve Mahajans, great authorities in devotional service, and half of them are in family life. श्रीमद् भागवत में बारह महाजनों की यादी आती है और उस यादी में जो है जो बड़े भक्तों की यादी है उसमें पचास प्रतिशत से भी अधिक जो है वो गृहस्थ है। yeah, the twelve Mahajans are described by Yamaraj in Srimad Bhagavatam. He describes the authorities as Swayambhu, Narada Shambhu, Kaumar Kapilo Manu, Pralado Janako Bhishmo, Balir Vayasaki Vayam. He's describing that he, these are the names of the twelve authorities who teach us devotional service. Srimad Bhagavat ke chate skandha mein Yamaraj Swayam इन बारह महाजनों को इस श्लोक के माध्यम से उनका नाम बताते हैं और वो कहते हैं कि ये अधिकृत और प्रामाणिक व्यक्ति है भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए। तो स्वयं भू ब्रह्मा इस ग्रहस्था 
and then Narada is the Brahmachari, and Shambhu is Grihastha. Swayambhu, who is Brahma Ji, who is Grihastha, who is Narada Muni, who is Brahmachari, who is Shambhu, who is Grihastha. Then Kumar, Kapila, Manu, Kumar, Kumar is Brahmachari, Kapila is Brahmachari, and Manu is Grihastha. उसके पश्चात है कुमार कपिल और मनु तो कुमार जो है वो ब्रह्मचारी है कपिल वो ब्रह्मचारी है और मनु है वो गृहस्थ है प्रहलाद प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलाद इज गृहस्थ जनक इज गृहस्थ भीष्म इज ब्रह्मचारी उसके पश्चात है प्रहलादो जनको भीष्मो तो प्रहलाद और जनक ये जो है वो गृहस्थ है और उसके पश्चात भीष्म है वो अखंड ब्रह्मचारी है। Then Bali Maharaj is Grihastha, Vyasaki is Brahmachari, and Yamaraj is Grihastha। बलीर वैया सकीर वैयम। तो बलि महाराज वो भी ग्रहस्थ है, वैया सकी वो ब्रह्मचारी है, और यमराज वैयम वो भी ग्रहस्थ हैं। There is no distinction that because someone is Grihastha, they cannot be the authority in preaching Krishna consciousness। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रहस्थ है, तो वो एक अधिकारी प्रचार के लिए नहीं बन सकता। but one has to know the science of Krishna. किंतु महत्वपूर्ण ये है कि कृष्ण तत्व से अवगत होना चाहिए। So it's very good that all of you are active in this Krishna consciousness movement. ये बहुत ही अच्छा है कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यहाँ पर बहुत सक्रिय तरीके से योगदान दे रहे हैं। In the Chaitanya Charitamrita, it tells about how the devotees would go every year to Jagannath Puri to meet with Chaitanya Mahaprabhu at the time of Rathi Yatra. Chaitanya Chaitamrita में वर्णन आता है कि जब महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में रहा करते थे, तो कई सारे भक्त उन्हें मिलने के लिए रथ यात्रा के दौरान वहाँ पर जाया करते थे। And the devotees would stay there for some considerable time, and but before they would leave to come back to Navadweep, they would first of all have darshan with Chaitanya Mahaprabhu. तो ये जो भक्त वहाँ पर जाते थे, वो काफी लंबे समय तक वहाँ पर जो है वो रहा करते थे, और जब निकलने का समय आता था, तो वो अंतिम में महाप्रभु का दर्शन लेते थे। And people, you know, groups of devotees would come from the different villages in Bengal, like Shantipur. There would be a group of devotees, and in Sri Racha, there's a group of devotees, and then Kalinagram, there was also a group of devotees. And they would all come, each group would come to meet with Chaitanya Mahaprabhu. So, Bangal ke vibhinna bhakto ke, vibhinna gramo ke jo bhakta hai, jaysi Sri Khand hai, Kunina gram hai, aise alag-alag gramo ke bhakta, samoha mein Mahaprabhu se milne ke liye alag-alag rup se aya karte te. So, Chaitanya Charitamrita describes how the residents of Kalina gram were led by Satcharaj Khan. And Satcharaj Khan came and met Chaitanya Mahaprabhu. And he said to Chaitanya Mahaprabhu, he said, I am a very fallen person, I am in family life, how can I make spiritual advancement? Kulina Gram ke jo bhakta te, unke nektru to kar rahe te Satyaraj Khan, wo ek baar Mahaprabhu se mile, aur wo kahe ki mein Grihastha Ashram mein hoon, mein bhoot patit hoon, to aap mein kuch kar nahi sakta, aap mujhe kuch adesh dihje. Now people often talk like this, and when they come to our ISKCON center, they will say, well, you know, I'm in family life, I have my family, how can I make advancement? So Chaitanya Mahaprabhu gave very good instruction in this case. And he told Satya Raj Khan, he said, you should chant the holy name of Krishna constantly and you should serve the Vaishnava. चित्र महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से उन्हें उपदेश दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और वचनों की सेवा सतत रूप से करते रहिए। And then such a Rajkhan after hearing this, he asked Chaitanya Mahaprabhu, how can I recognize who is a Vaishnava? चित्र राजकान के प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति वैष्णव है? You know sometimes people, well we we're attached to external Symptoms, you know, symbols like maybe the kunti mala around the neck, the and the tea like on the head, and the shaved head. These things are these just symbols of the Vaishnava. कई बार जो है वो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कितनी बड़ी कुंति माला पहनी हुई है, कितने हेडशेव किया हुआ है, कैसे कपड़े धारण किए हैं, उससे हम लोग जो है वो 
उस व्यक्ति को वैष्णव बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है when people used to come to Srila Prabhupada and say like that, that, you know, you know, I can't do all this, I can't wear this dhoti and kirta like what you people wear, I can't have that hairstyle like you people. Can I still be a devotee? Can I still be part of the Krishna conscious movement? Srila Prabhupada Ji ke milne, Prabhupada Ji ko milne ke liye kai loog aite aaya karte te, aroh kaiti te ki mai is prakar se dhoti wagera nahi pahit sakta, aite ka kapde jeta aapne dharan ki rahe hai, नहीं कर सकता तो क्या फिर मैं भी भक्त बन सकता हूँ तो श्री प्रभु अमेरिका में एक व्यक्ति को प्रोपा जी इस प्रकार से बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है आप टाई और कॉलर वाला शर्ट भी पहन सकते हैं so Chaitanya Mahaprabhu was asked how to recognize the Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu replied, anyone who chants the holy name one time, he should be considered a Vaishnava. Because of chanting the holy name even just one time they've begun their spiritual life has begun and so they should be respected as devotees and definitely we want to serve them and give them all encouragement to proceed in krishna consciousness and of course doing service and taking part in doing some activities to help the Krishna consciousness movement is very very powerful and very purifying. इस प्रकार से सेवा करके और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए योगदान देना ये बहुत ही शुद्ध करने वाला और एक शक्तिशाली साधन है. One of the very nice examples I heard about this was given by one of the most senior members of our society, His Holiness Jain Pataka Swami Maharaj. Jain Pataka Swami Maharaj today has more than 50,000 disciples. He's a very powerful and amazing spiritual personality. So he describes how he came to the Krishna consciousness movement. He describes that he was thinking to go to India to find a guru. वो किसी गुरु की खोज में भारत आना चाहते थे। And he came to San Francisco and he found out they were having a rock theatre festival. वो सैन फ्रांसिस्को में गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि रथ यात्रा का आयोजन हो रहा था। So he went to the address which was on the poster and he found they were building the chariot. वहाँ पर जो पोस्टर उनके हाथ में आया था वहाँ पर पता ढूंढे ढूंढे वो वहाँ पर गए और वो देखा तो वो जगन्नाथ जी के लिए रथ बना रहे थे। and he was just looking at the devotees building the chariot when another devotee came up to him. This other devotee was also a very, very wonderful devotee. He was called Jai Ananda Prabhu. Yeah. And, and Jai Ananda asked him, would you like to help? Jayanand Prabhu ne unko pucha, aap madad karna chahenge? And Jai Pitaka says, yeah, I'd like to help. And Jai Pitaka Maharaj ke kahe ki, ji, bilkul karna chahunga madad. He said, do you know how to use a hammer? Kya aap atode ka prayo karna jante hai, kaise karna hota hai? So I gave him a hammer and some nails, he said, go ahead, hammer these nails. So unke paas kuch khile aur khatoda diya gaya aur kaha ki, ite dhoko aap. That was the beginning of his devotional service. उनके भक्ति में सेवा का वो प्रारंभ था। तो, you know, just imagine he began hammering nails and that today he has fifty thousand more disciples. तो केवल देखिए, 
उस समय वो केवल रथ में किले ढोक रहे थे हथोड़े से आज उनके पचास हजार से भी ऊपर शिष्य है so what to speak of all of you devotees who are doing so much service for the krishna consciousness movement ye aap log jo krishna bhavana amrut andolan ko aage badhane ki itni seva kar rahe hain to aapke bare mein to kya kehna you are all doing such nice service maybe it's making garlands beautiful garlands aap itni achhi seva kar rahe hain aur ye jo ghar banaye hain pushpon ke wo bhi itne sundar tarike se kalakruti se banaye gaye hain and doing all this floral decoration और इस प्रकार से फूलों को सजा कर सज्जा बनाई गई है बहुत अच्छी लग रही है और इस प्रकार से आप खाना बना रहे हैं और उसे अच्छे से परोस भी रहे हैं मुझे तो विश्वास है कि आप लाखों लाखों शिष्य बनाएंगे आगे बिकॉज कृष्ण अप्रिशिएट विच यूर डूंग you know because you are doing service for krishna krishna wants to give you service kyunki aap seva karna chahte hain isliye bhagwan bhi aapko seva karne ka suh avsar pradan kar rahe hain aur bhagwan aapki seva ki zarur sarahna kar rahe hain krishna is a person and he reciprocates with the love of his devotees bhagwan ek vyakti hai aur is prakar se wo vyakti vyaktiyon ke sath prem ka aadar pradan karte hain krishna came to mathura and he met kamsa's laundry man gopal first person he met when he came to mathura he met with kamsa's laundry man bhagwan krishna jab mathura mein pehli baar aaye the to sarvapratham vyakti jise wo mile wo tha kams ka dhubi ke krishna had been in vrindavan he'd been herding the cows with balaram and now Kam Akrura had come to Vrindavan and brought them to Mathura for the meeting with Kamsa. Krishna abhi tak keval jo hai wo Vrindavan mein khelte the, gayon ko chalate the, apne bade bhai Balram ke saath, aur abhi Akrur ji unhe Mathura leke aaye the Kams se milne ke liye. So before Lord Krishna went to meet with Kamsa in the wrestling arena, Krishna first of all had a walk around Mathura. तो कल कम से से मुस्टी युद्ध होने वाला था उससे पहले भगवान मथुरा देखना चाहते थे और थोड़ा शाम को घूम रहे थे जस्ट लाइक इफ यू नो यू बीन लिविंग इन द कंट्री साइड इन द विलेज ऑल द टाइम देन यू कम टू अ सिटी यू नो लाइक मथुरा यू वांट टू लुक अराउंड एंड सी द सिटी जिस प्रकार से आप यदि गांव में रह रहे हैं और अचानक से जब आप शहर में जाते हैं तो आप थोड़ा शहर में घूमने का आपका मन करेगा और आप यहां वहां देखना चाहेंगे Sometimes you know we have a, a community in New York in America. They have a, a place called New Vrindavan, and the devotees live there in West Virginia, in the mountains of West Virginia. They live there with the cows in quite a remote region, quite far away from civilization. <laughs> वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका का एक भाग है जहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है भक्तों की जिसका नाम है न्यू वृंदावन और वहाँ पर कई भक्त हैं जो खेती करते हैं गायों को चराते हैं और एक प्रमुख शहरों से वो काफी दूर रहने वाला वो एक गांव जैसा वातावरण वाला गांव है इस न्यू वृंदावन में रहने वाले भक्त हर दिन गायों के साथ जो है वो रहते हैं Sometimes if they come to visit New York, they come to the temple in New York. They try to bathe and wash all their clothes because they know, you know, when you work with the cows, you smell of cows. और जब उन्हें न्यूयॉर्क जाना होता है, न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, और न्यूयॉर्क के मंदिर में जब उन्हें जाना होता है, तब वो अपने सारे कपड़े धो डालते हैं अच्छे से क्योंकि उन्हें पता है कि गायों के साथ काम करने से कपड़ों को जो है वो एक प्रकार का गंदा आता है इसलिए वो साफ सुथरे होके न्यूयॉर्क के मंदिर में जाते हैं सो द डिवोटीज वुड कम फ्रॉम न्यू वृंदावन दे कम टू न्यूयॉर्क एंड दे रियली दे रियली ट्राई हार्ड टू वॉश देयर क्लोथ्स टू गेट द स्मेल ऑफ द काउस बट स्टिल व्हेन एवर दे कम टू न्यूयॉर्क ऑल द डिवोटीज वुड गो ओ वाओ सो न्यू वृंदावन ना जब भी भक्त समूह भक्त समूह में से जो भक्त हैं, जब न्यूयॉर्क जाते थे तो बिल्कुल कड़ी मेहनत करते थे अपने कपड़ों को अच्छे से धोए ताकि गंध नहीं आए लेकिन जब वो जाते थे न्यूयॉर्क में और कपड़ों से गंध आती नहीं थी तब भक्त जो उनके गंध से समझ जाते थे और बोलते थे अच्छा आप न्यू वृंदावन से आए हो गया no. <laughs> 
वो वो कुछ दुर्गंध नहीं होता है लेकिन गायों का सुगंध आता है तो वो सुगंध लिया जा सकता है अच्छे से सो कृष्ण एंड बावरा केम फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा एंड यू नो नंद महाराज नाइन लाइक काउ और कृष्ण और बलराम जो है वो अभी आप कल्पना कीजिए वो वृंदावन गांव से आ रहे थे और नंद महाराज की जो है वो नौ लाख गलियां थी एंड यू नो द पीपल इन द विलेज दे डोंट गेट द सेम थिंग्स व्हिच पीपल इन द सिटी लाइक मथुरा वर हैविंग The King Kamsa had a lot of nice cloth, beautiful silks, all nice colors. And Krishna and Balaram had just come from Vrindavan. They were in the simple dress of the cowherd boys. So we know that in the village, there is no such thing as a city. But in the city, there was no such thing as a city. 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 And Bhagavan Krishna was not such a thing as a city. Because he was coming from the village. So Lord Krishna saw all this nice cloth, and he said to Kamsa's Dobi, he said to him, you know, why don't you give me some of that cloth? This looks really nice cloth. Can I have some cloth? And when Bhagavan Krishna first met with that Kamsa's Dobi, he asked him, do you have such a beautiful, beautiful dress? Do you want to give me something? But Kamsa's Dobi said, oh, don't you be so cheeky, young boy. King Kansa will have you punished. You talk like this. Hey, chote bache aisi, aisa, aisi durda, aisi aisi galti mat karo. Kams aap se jo ho gussa ho jayenge. So, so Krishna was he was not very pleased, you know. Although he somehow he could meet with Lord Krishna, didn't want to give any cloth. लेकिन वो जो धोबी था वो भगवान कृष्ण को कुछ देना नहीं चाहता था और भगवान को निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं लगा जब भगवान कृष्ण उस धोबी से मिल रहे थे तो उन्हें धोबी का स्वभाव और धोबी स्वयं अच्छा नहीं लगा क्योंकि राम चंद्र के अवतार में जब भगवान आए थे तब देख रहे थे भगवान वो धोबी भी जो है वो इतना अच्छा नहीं था उस समय भी Lord Rama may take Sita back after she's been taken by another man, but I'm not taking you back," he said to his wife. तो वही धोबी जब रामचंद्र जी के यहाँ पर था, तब उसकी पत्नी कहीं कहाँ पर गई थी, तो वो अपनी पत्नी को वापस नहीं ले रहा था घर में, वो कहा कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को वापस लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं लूँगा. So that nasty barber, he became Kamsa's dobi in the next life. वही व्यक्ति जो रामलीला में इस प्रकार के अपराध किया था, वही व्यक्ति अभी जो है वो कंस लीला, कंस के साथ में कृष्ण लीला में जो है वो धोबी बन के आया था। And he did not want to give clothes, give any cloth to Krishna. और भगवान कृष्ण जो मांग रहे थे, उन्हें वस्त्र नहीं देना चाहता था वो। But then Lord Krishna went to see Sudama, the florist. Now Sudama was a humble florist making flower garlands. When Lord Krishna and Lord Balaram came there, Sudama. The florist was very happy to decorate Krishna and Balaram in flower garlands. और ऐसे ही जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब आगे जाते हैं, तो मालाकार एक सुदामा नाम का व्यक्ति था, और उसका धंधा था कि वो बहुत सुंदर तरीके से माला बनाया करता था, और भगवान कृष्ण ने बिना मांगे, उन्होंने अपनी मालाओं से जो है वो बलराम और कृष्ण इनका जो है वो शंकर and in this next life, he would go back to God. Bhagavan Krishna ne usse aashirwad diya ki uske jivan mein jo hai wo kuch samasya nahi aayegi aur wo agle jivan mein jo hai wo bhagavat dham mein chala jayega. So just by doing service for Krishna, it one gets the ultimate benefit. One gets free from birth and death. Bhagavan Krishna ki is prakar se seva karne se ek bahut bada lab hume milta hai aur wo sabse bada lab hi hai ki ham is bhutik sansar ke jinn mein utti ke chakkar se chhod ke bhagavan ke dham mein ja sakte hain. We encourage all of you. You continue to do more and more service. तो हमें हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं करते रहें. And the more we have the mood to be the servant of Krishna, then the more we are qualified to go back into the spiritual world. और जितना हम अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, उतना हम अधिकारी
And so we encourage all of you, please continue in this nice service which you are all doing. तो आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं हम प्रेरित करना चाहेंगे कि आप उन सेवाओं को जारी रखें और और अच्छे से अच्छे करते रहिए अभ्यास के रूप में डोंट एवर कंसीडर इट टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इसे कभी समय को व्यर्थ गवाना ऐसे नहीं मानिए द बेनिफिट यू आर गेटिंग इज ऑल गोइंग इनटू योर स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जो भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनका आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जो है वो उसका लाभ जमा होते जा रहा है बैंक फिनिश विद द बॉडी। जब आपका देह त्याग हो जाएगा उसी समय आपका भौतिक बैंक अकाउंट चला जाएगा भौतिक बैंक अकाउंट जो होता है उसमें पैसा कम 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 होते जाता है बट यू डू से जब आप भगवान के लिए सेवा प्रदान करते हैं तो आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ता 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 जाता है जिसका अधिक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट बैलेंस होगा उसे आध्यात्मिक संसार में प्रवेश दिया जाएगा एंड यू गेट द ग्रेटेस्ट You get a big deposit every time you do service for Krishna. और जब भी आप भगवान कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं तो उस बैंक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में बड़ा डिपॉजिट हो रहा है. Serving Krishna and serving Krishna's devotee. भगवान कृष्ण की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा इसके माध्यम से हम डिपॉजिट कर सकते हैं. Whatever you said to the devotee, the devotee is accepted and offered to Krishna. जो भी हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्त उसका स्वीकार करते हैं और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं. We would offer to Prabhupad. Prabhupad would offer to his guru. His guru would offer. In this way, we go through parampara and go to Krishna. हम प्रभुपा जी को कुछ अर्पण करते हैं प्रभुपा जी उनके गुरु सरस्वती ठाकुर इनको अर्पण करते हैं उनके गुरु उनके गुरु को अर्पण करते हैं इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से हमारी सेवा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है जो भी हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं वो हमारे शाश्वत लाभ के लिए है तो ये प्लीज ऑल ऑफ यू नाइस टू गोज यू प्लीज कंटिन्यू इन दिस वर्विस Try to always think how to do service, how to please Krishna. प्रिय भक्तों आप हमेशा जो अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं आप अच्छे से ऐसे ही सेवा करते रहिए और आपकी सोच यही होनी चाहिए कि मैं और अच्छी सेवा कैसे कर पाऊँ. That's why your life will be successful. इस प्रकार से आपका जीवन जो है वो सफल हो सकता है. But what do you profit if you gain the whole world materially? Oh, you may become very rich man. You may be very famous in this life. What do you profit at the end of life? भौतिक जगत में आपको कुछ बड़ा लाभ भी प्राप्त हो गया तो आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके पास बहुत धन संपत्ति हो जाएंगे लेकिन आखिर में आपने क्या प्राप्त किया? There's a saying. There were the 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 astrologer came to the house to the, the he came to the village. So different people wanted to know from the astrologer about their future. जैसे एक गांव में एक ज्योतिष आया था और उस ज्योतिष के पास सारे लोग जाते हैं अपना भविष्य के बारे में जानने के लिए राजा के पुत्र सर्वप्रथम उस ज्योतिष से मिले तो ज्योतिष ने उन्हें कहा कि राजपुत्र चिरंजीवी भव कि हे राजा के पुत्र आप लंबे समय के लिए जीवित रहो मरो मत एंड देन नेक्स्ट केम द साधु द द ऋषि हु वाज लिविंग इन द फॉरेस्ट ही आल्सो वाज लिविंग इन द फॉरेस्ट विद हिज सन सो द ऋषि वांटेड टू नो अबाउट हिज सन द एस्ट्रोलॉजर सेड राजपुत्र चरंजीवा माजीव ऋषि पुत्र का ऋषि सन मे योर डेथ कम सून तो ऐसे ही प्रकार से जंगल में रहने वाले एक ऋषि अपने पुत्र के साथ रहा करते थे वो इस ज्योतिष के पास आए और ज्योतिष ने ज्योतिष ने जो है वो उस ऋषि के पुत्र के कहा कि हे ज्योतिष के पुत्र आप जियो मत मर जाओ तो एक भक्त आए वहां पर अपने पुत्र को लेके और फिर उस ज्योतिष ने कहा कि आप जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है But then the butcher came, and they told the butcher, "Vyadi, ma jiva, ma mara. Butcher, don't live, don't die." 
वहां पर एक फिर घटिक आया और उस घटिक के पुत्र को जो ज्योतिष ने कहा कि माँ जीव माँ और आप जीवो भी मत और मरो भी मत so you should understand the king's son was told don't die because he's very rich he's done it that's all a lot of nonsense and have wild life very happy easy go lucky person doing a lot of sinful things so better he doesn't die to raja ka jo putra tha wo is prakar se alag alag karya kar raha tha isliye raja ke putra ko unhone aashirwad diya tha ki aap maro mat why because when he dies he go to hell क्योंकि आप मर जाएंगे तो क्योंकि इस प्रकार से गलत कार्य में वो लगा था कि जंगलों में प्राणियों की हिंसा कर आ, हिंस, आ, हत्या करना इस प्रकार से इसलिए वो वो मर जाता है तो नर्क में चला जाएगा इसलिए मत मरो ऐसा आशीर्वाद दिया था एंड लिविंग इन They don't have any very opulent food. Living very simply, he's doing great tapasya. So he said, "May your death come soon, because you're doing so much tapasya. Next life, you will get the benefit of all that tapasya." So the Rishi's son was very simple. He lived a very simple life. 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 He lived a very क्योंकि मरने के उपरांत जो है वो आपको ऊपर वाला संगति वाला अच्छा जीवन मिल सकता है और जो भक्त होते हैं उसका पुत्र जो है वो मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब वो जीवित है तो वो प्रसाद दे रहा है कीर्तन कर रहा है नृत्य कर रहा है और आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है और वो मर भी जाएगा तो वो इसी प्रकार से भगवान की सेवा में वही कार्य करता रहेगा बट फॉर दूचिंग और जब खाटी के उसके पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी मत और मरो भी मत क्योंकि जीवित रहते हुए भी आप नरक में है और मरने के उपरांत भी आप नरक में जाएंगे So who is in the best position? So four men say, "Who is the best position?" And you want to be the king's son, or the rich's son, or the, the butcher's son? No, the devotees. The devotees are the most fortunate. So you want to become a king, or a rich king, or a butcher king, or a bhakti king, or a bhakti king? So the four men, the bhakti king, 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 भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज जी आप चाइना में प्रचार करते हैं और चाइना जो जो है वो इस प्रकार से कमी नहीं प्रदेश है और वहाँ पर जो है प्रचार करना बिल्कुल कठिन है तो आप वहाँ पर कैसे प्रचार कार्य करते हैं वे वर प्रीचिंग इन डिस्क्रीट मैन वेन आई गो टू चाइना आई डोंट वेयर दिस ड्रेस आई वेयर ऑर्डनरी ड्रेस चाइना में जो है हम लोग जो है वो छिपे छिपे तरीके से प्रकार कर, प्रचार करते हैं मैं ये इस प्रकार के घेरे हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं प्रदान करता मैं दूसरे दूसरे वस्त्र पहनता हूँ वहाँ पर वेर प्रीचिंग अंडर खबर हम लोग जो है वो वहाँ पर डर कर प्रचार करते हैं So we have to protect them. We don't want to create any disturbances. तो वहाँ पर जो है वो कुछ व्यत्यय हम लोग नहीं डालना चाहते हैं सरकारी इसमें. If we create disturbance, so throw us out. वहाँ पर ये जो भाई व्यत्यय आता है तो उसे बाहर भेजा जाता है. They won't let us be there. तो वो हमें वहाँ पर नहीं रखेंगे इसलिए हमें एक प्रकार से चिपकर प्रचार करना होता है. China, there's a lot of people there. लेकिन चाइना वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. And Prabhupada said, the devotees of Krishna are everywhere. They're waiting for us to come there to find them. Prabhupada ji कहाँ करते थे कि भगवान कृष्ण के भक्त तो सब जगह हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और उनको ढूंढें। And so we do find that there are two people who are very serious about spiritual life. तो हमें ऐसे जो कुछ कुछ लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहते हैं उन्हें ढूंढना चाहिए और वहाँ पर जाकर प्रचार करना चाहिए। And they're happy to take to Krishna consciousness. और कृष्ण भावना मूर्त को अंगीकार करने के लिए वो सदैव तत्पर है और पालन करके आनंदी भी है बहुत संख्या में तो नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में भक्त वहाँ पर है 
स्टार्स राइट एक चंद्र जो है वो हजारों लाखों तारों तारकाओं से अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली होता है so we just get one or two few devotees they can change the whole face of the world एक और दो शुद्ध भक्त है तो वो संपूर्ण जगत का चेहरा मोहरा बदल सकते हैं तो आपको भक्त मिलते हैं जैसे अफ्रीका में जाओ नॉर्थ अमेरिका में जाओ कहां पर भी जाएंगे तो भक्त मिलते हैं तो चाइना में क्यों नहीं मिलेंगे वहां पर भी भक्त है दे आल्सो हैव अ एंशिएंट कल्चर वहां पर भी जो है वो उनका परंपरागत आया हुआ संस्कृति है तो दे इट्स अ डीप इन द द गुरु ऑफ द पांडवस दे केम फ्रॉम चाइना ऐसा बताया जाता है कि पांडवों के जो गुरु है वो चाइना से थे Used to be all one world, so many kingdoms, different kingdoms, right? जो अलग-अलग राजाएं राजाएं थे उनके राज्य थे भारत वर्ष में तो उस प्रकार से China is a you know it's a modern creation for that land, but in the past there used to be many different kings, different rulers there. China तो है वो तो अभी का आविष्कार किया गया एक शहर है लेकिन पुरातन संस्कृति में हम देखते हैं कि अलग-अलग राजा थे और उनके अलग-अलग प्रांत थे उस समय का वो प्रांत था एक So long ago, there was one person came to India and he brought the Buddha's teachings to China. एक भारत का ही व्यक्ति था जो बुद्धिस्ट बुद्ध बुद्धवाद को जो है वो चाइना में लेके गया. So we are bringing the Vedic teachings to China. तो हम जो है वो हमारी वैदिक शिक्षाओं को चाइना में लेके जा रहे हैं. When I I was in one temple in Beijing. They they do have a few very ancient temples still there in China. So Maharaj is telling me that one time Beijing, which is China's capital, is there. So there are also many temples there. So there are also many temples there. So I was in one Buddhist temple, and somehow they had a Bhagavad Gita which had been printed from 1949. तो मैं जब ये बुद्धिस्ट मंदिर में एक बार वहाँ पर गया था तो उनके बाद एक भगवत गीता थी जो 1949 में जो है वो प्रकाशित की गई थी। But nobody when I took it and showed it to other devotees nobody could understand it। लेकिन मैंने जब उसे खोला और दूसरे भक्तों को दिया तो कोई उसे समझ नहीं पाया। So Prabhupada's books are very important. Prabhupada's books are something which people can understand. लेकिन प्रभुपाद जी जो कि प्रभुपाद जी की किताबें जो है वो महत्वपूर्ण है ताकि लोग उन्हें जो है वो समझ सकते हैं अदर पीपल दे राइट बुक्स और दे दे हैव दिस बुक्स नोबडी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इट्स मीन नोबडी नोस दूसरे लोग जो है वो इस प्रकार से किताबें लिखते हैं कोई उन्हें समझ भी नहीं पाता और उन्हें भी लिखने वालों को पता नहीं होता कि क्या लिख रहे हैं बट प्रभुपाद सो काइंडली translated everything and put it into a language which could be easily understood प्रभुपाद ने कृपावश अपने किताबों को लिखा है ताकि सामान्य जन भी उन्हें समझ सकते हैं अच्छी तरीके से and our devotees have been translating into different languages of the world और हमारे जो भक्त हैं वो विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रभुपाद जी की किताबों का भाषण तर कर रहे हैं so we find you know, our Chinese books generally they can be understood the China, the Chinese books which we publish are understood. और हम जो चाइना चाइनीज भाषा में प्रोपाजी की किताबों को प्रकाशित करते हैं तो वो समझने योग्य है। And people get the books and they're very impressed. They really they think very wonderful. और लोग जब ये किताबों को प्राप्त करते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि कितने अच्छी किताबें हैं। In China, everyone has a library in their home. China में हर एक घर में जो है वो उनका पुस्तकालय छोटा सा होता है, लाइब्रेरी होता है। People like to read। वहाँ पर लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। So we are giving them books which are worth reading। हम उन्हें उन किताबों को दे रहे हैं जो वास्तव में पढ़ने लायक हैं। So Prabhupada said, you just distribute my books, they will create the field for the preaching। प्रभाव जी ने कहा कि आप केवल मेरी किताबों का वितरण करो, वो एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। यहाँ पर प्रचार किया हो जा सकता है। Okay, any 
अदर क्वेश्चन और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तो थोड़ा जगह रखिए क्योंकि हाँ टेबल पर हलवा लगे थे 